hello students welcome back to all of you and in this lecture we are going to discuss all the important naming reactions which are uh, which carries a important weightage for neat and ms point of view right so is video mein main sare jitne bhi important organic like रिएक्शंस होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं स्पेशली वो स्टूडेंट जो नीट और एम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है ओके okay? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है हम लोगों को आ, सारी रिएक्शन बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और उसमें टाइम वो हर चैप्टर की अलग 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 चैप्टर में थोड़ी बहुत रिएक्शंस लिखी होती हैं तो इससे एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होता है कि हम लोगों को कहाँ पर सारा आ, सारी के सारी को जितनी भी रिएक्शन उसको एक साइड में हम लोग नहीं कर सकते ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कांट स्टोर और रिमेम्बर ऑल ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली फॉर नीट एंड एम्स राइट सो लेट एस डिस्कस विच ऑफ सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन फॉर नीट एंड एम्स पॉइंट ऑफ व्यू सो आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉपी पेन लेकर इसको एज इट इज राइट डाउन कर लेना है ठीक है फिर उसके बाद आप आपको एक से दो बार से रिवाइज करना हो जो और इसीलिए मैं ज़्यादा लेंदी इन सब को रिएक्शन को नहीं बनाया क्योंकि मेरा बेसिक फोकस मेरा बेसिक फोकस जो है वो कहाँ पे है कि वो आप लोगों को रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्लियर आपको जब प्रोडक्ट पता होगा उससे ट्रिक से आप आइडेंटिफाई कर लोगे इसीलिए आप सुनते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है कि जो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत इजी होता है क्यों होता है क्योंकि वो लोग ट्रिक से समझते हैं और मोस्ट ऑफ द और फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो जो नहीं समझ पाते वो उसके रिएक्शन को देख के डर जाते हैं और रिएक्शन को देखोगे तो, तो डर ही जाओगे क्योंकि देख आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा नाम है यहाँ पर इतना ठीक है इन सबको रिमेंबर नहीं करना है इनफैक्ट लेकिन आप लोगों को ये सब ये राइट डाउन करना है क्योंकि गैस में यहाँ पे बहुत हार्ड बहुत मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहाँ से मैंने तीन चार जगह से मैंने बनाए थे सारे का कॉम्बिनेशन ये है सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टूड एंड जस्ट ट्राई टू एंड फॉलो मी एज आई जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है और मेरे सीनियर मुझे बताते हैं जो वही चीज़ मैं आप लोगों को कॉपी बताता हूँ ठीक है बस ये है कि आप लोगों से कोई कॉस्ट नहीं लगता लेकिन मेरा कॉस्ट जाता है ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि आप लोग क्या सीखते हो और इनफैक्ट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा है डेफिनेटली वो भी एज इट उसको भी बेनिफिट बहुत होगा एक जगह वो एग्जाम देने जाएगा नीट टू एंड एम्स टू क्लियर ओके सो लेट एस स्टार्ट फर्स्ट रिएक्शन दैट इज उड्स रिएक्शन तो इसमें क्या याद रखना आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्काइल हेलाइट प्लस टू सोडियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लियर और हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो अल्केन मिलता है बस दैट सेट और सेकेंड सेकेंड रिएक्शन इज दैट फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन देखो इन सब को मैं एक लाइन में लिख दिया होगा मैं चाहता तो इसको पूरा एक पेज में एक पैराग्राफ में लिख सकता था ठीक है कम से कम तो लेकिन मैंने मेरे जो सीनियर थे जो कोटा के बेस्ट फैकल्टी है वो ज़्यादा कुछ इन सब पे फोकस नहीं करते क्योंकि एग्जाम में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा ठीक है और ठीक है फिंकल स्टीन से आपको अल्काइल आयोडाइड मिलता है वहाँ पर अल्काइल अल्केन मिला था राइट तो ये दो डिफरेंस है थर्ड रिएक्शन में मूव ऑन करते हैं सोर्ट्स रिएक्शन इसमें फ्लोरो अल्केन हम लोग यूज़ में लेते हैं फ्लोरो अल्केन क्या होता है नथिंग इट इज़ अ सी एच टी सी एच टू एफ क्लियर एंड इसका ट्रीटमेंट बेसिकली सी एच थ्री सी एच टू एफ प्रीपेयर्ड होता है फॉर्म होता है ठीक है एज अ प्रोडक्ट और हमको जो जो हम लोग रिएक्टेंट साइड में लेते हैं वो क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड होता है एंड सिल्वर फ्लोराइड होता है क्लियर और यहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होता है नथिंग मोर देन दैट और आपको क्या मिल जाता है आपको सी एच थ्री सी एच टू एफ तो मेन फोकस आपका क्या रहेगा ये रहेगा कि सोर्स रिएक्शन में सी एच थ्री सी एच टू एफ यानी कि फ्लोरो अल्केन मिलता है दैट सेट ठीक है सेकेंड मेयर रिएक्शन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप देखे होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन इट इज एग्जाम में आ जाता है ए बी सी करके नेमिंग देने के लिए ठीक है तो आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन में देखो यहाँ पे जो मैंने रिएक्टन रिएक्टेंट साइड में जो है और प्लस जो कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ यहाँ पे एक्चुअली कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो कैटलिस्ट को याद रखना दैट इज एच एन ओ टू एंड एस सी एल एंड सेकेंड टाइम में एन एन ओ टू प्लस एन एच सी एल ठीक है जब भी हम याद रखना रिमेंबर आप मैं बताने जा रहा हूँ कि भी सोडियम नाइट्राइट का हम लोग यूज़ करते हैं एन एन ओ टू का तो आप लोगों को डाइजोनियम साल्ट देखने मिलता है उसका फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन टू सी एल दैट इज़ योर डाइजोनियम साल्ट क्लियर और रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमेशा याद रखूँगी जब भी एन एन टू का हमको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देखने मिलेगा ठीक है फर्दर हम लोग सी सी यू टू सी एल एंड सी यू टू बी आर से जब रिएक्शन कराते तो कुछ नहीं जस्ट क्लोरोबेंजिन एंड ब्रोमोबेंजिन मिल जाता है ठीक है ब्रोमिन और क्लोरिन अपने
एनिलीन का यूज़ करते हैं ठीक है एन ए एन ओ टू प्लस एस सी एल के प्रेजेंट में अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन हुआ जबकि ये लिखा होता नहीं है आपको लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए ठीक है एन टू सी एल मिलता है और कॉपर और एस के साथ या फिर कॉपर एच के साथ रिएक्शन करने पे हम लोगों को क्लोरोबेंजिन एंड ब्रोमोबेंजिन मिलता है प्रोडक्ट ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो गए कि गेटरमेन रिएक्शन और सेंडमियर रिएक्शन में खास डिफरेंस नहीं होता है जबकि सिर्फ सेंडमियर रिएक्शन में सी टू सी का यूज़ करते हैं वाइल इन गेटरमेन रिएक्शन वी यूज़ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ एच क्लियर तो ये सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस है सिक्स की रिएक्शन क्या है बाल स्कीमिन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट इट इज़ अ मेथड टू प्रिपेयर फ्लूरोबेंजिन राइट सो फ्लूरोबेंजिन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं बाल स्कीमिन रिएक्शन जिसमें एन टू सी एल एच बी एफ बाई प्रोडक्ट एच सी एल निकलता है बाहर ठीक है फिर एक प्रोडक्ट बनता है फिर उसको हीट करने पर हमको फ्लूरोबेंजिन मिलता है फिटिक रिएक्शन क्या होता है एराइल हेलाइट प्रिपेयर विद एन इन डिराइटर अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों की जो भी स्टूडेंट uh, इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि अभी ट्वेल्थ का स्टूडेंट है राइट फॉर एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर क्योंकि मैं जब बोर्ड में था तो ये यही सब नोट्स मैंने बनाए तो यही मेरे नोट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ठीक और मैं ज़्यादा लेंदी इसीलिए नहीं बनाया तो आप सोच सकते हैं कि हाँ बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए जहाँ पे लेंदी लिखना होता है लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं सेल्फ पे इतना मुझे पता था कि मैं इन सब यदि मुझे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट पता हो तो उसको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ ये कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है ठीक है बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये है कि आप लोगों को बेस पता होना चाहिए रिएक्शन करा रहे हो तो एटलीस्ट किसका करा रहे हो ठीक है ये चीज़ आपको पता हो जाएगी तो आप कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स के इन सब के क्वेश्चन को पास आउट कर सकता है इजीली क्रैक कर देगा ठीक है ओके मूव ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज उड्स फिटिक रिएक्शन इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है बेसिकली साइक्लो में क्लोरो uh, uh, एक हेलाइट हेलाइट ग्रुप रहेगा ठीक है प्लस सोडियम एंड प्लस एल्काइल हेलाइट का आप यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथर आपको यहाँ पे जो हेलाइट ग्रुप था किसमें साइक्लो हेगजेन ये नॉट हाइर बेंजिन ये बेंजिन नहीं है आपका ठीक है इस बात को याद रखें तो आपको वहाँ पे हल्काइल ग्रुप मिलेगा फिर सोडियम हेलाइट बाहर निकल जाएगा एज अ प्रोडक्ट क्लियर मूव ऑन द नेक्स्ट कॉल विज कीमेंट रिएक्शन अगेन यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक से बताऊँगा वो ट्रिक क्या है वो ट्रिक ये है कि इस कॉल बेस स्कीमेंट रिएक्शन जब भी होगी वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा और एल्कॉक्सी ग्रुप यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड ग्रुप आता है सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है ओ माइनस एन इन द इन बेनजीन रिंग क्लियर बेंजीन रिंग के ऊपर फिर ऊपर क्या होता है जो इसका रिएक्शन हो जाता है तो आपको मिलता है ओ सी डबल ओ एन ए फिर रीअरेंजमेंट होता है रीअरेंजमेंट के बाद क्या होता है यहाँ पे देखो हाइड्रो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है इसीलिए इसीलिए हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से पहले कंबाइंड होगा और इन सब को जो भी प्रोडक्ट था उसको रिमूव कर देगा तो यहाँ पर टॉप पर क्या आ गया फिनाइल की तरह ओ एच ग्रुप लग गया फिर सी डबल ओ एन ए फिर आप जब भी डायल्यूट एच का यूज़ करोगे और हम लोग जानते हैं एच सी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बाई प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बाहर निकल आएगा ठीक है और यहाँ पे क्या बनेगा सी डबल ओ एन एन की जगह पे एच आ जाएगा यानी कि आपको मिलने वाला है टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्लियर तो कॉल बे इसके इसकी में कॉल स्कीमिट रिएक्शन में क्या होता है एल्कॉक्सी सोडियम फिनॉक्साइड का यूज़ करते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट याद रखो दैट इज़ योर टू हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है रीमर टाइमन रिएक्शन अगेन सब स्टूडेंट को पता होनी चाहिए यही पता है तो याद रखो क्योंकि इस बार भी बोर्ड के एग्जाम की बात करूँ मैं तो उसमें ये रिएक्शन आई हुई थी ठीक है वो भी पाँच नंबर के क्वेश्चन में आई थी रीमर टाइमन रिएक्शन और दो रिएक्शन और एक थी हॉफमेन ब्रोमाइड रिएक्शन तो आप देख सकते हो कि अभी तक मुझे याद है क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि मैं इन सब रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन से डरता नहीं हूँ उसका नेम लर्न करने में इंटरेस्ट डेवलप इंटरेस्ट रखता हूँ ठीक है तो ठीक है मूव इसी तरह आप लोगों को भी करना है कुछ खास नहीं होता है बस सिर्फ आपको छोटी छोटी जात कम से कम टॉपिक्स में कम से कम पॉइंट में यदि आप कवर कर पाओ किसी भी टॉपिक को ठीक है वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए याद रखने के बाद ठीक है मेरी तो इसीलिए हमेशा ये मत याद रखो कि रीमर डायमंड रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन है तो उनको याद कर देगा उसको सिर्फ ये याद रखो कि स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है बाद का बीच का प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग नहीं पूछते हैं लेकिन पूछेंगे भी तो आप धीरे धीरे वो भी समझ जाओगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग तो बेस्ट तो क्लियर करो सो रीमर टाइमन रिएक्शन पहला की पॉइंट क्या होता है पहला की पॉइंट ये होता है कि 
एंड सी एच सी एल टू यहाँ पर लगेगा फिर फाइनल प्रोडक्ट जो होगा आपका हीट करने पर वो ओ एन ए एस सी एच ओ यानी कि एल डी हाइड ग्रुप वहाँ पर रिप्लेस कर देगा फिर आपको एच सी एल के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है तो आपको बेंजल डी हाइड मिलता है ठीक है सो रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है फिनॉल से आपको बेंजल डी हाइड मिलता है क्लियर स्टाम करके लिख लेना रोजन मन रिएक्शन क्या है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें एसाइल क्लोराइड इज रिलीज टू एन एल डी हाइड जो एसाइल क्लोराइड होता है वो एल डी हाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर एग्जाम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि रोजन मन रिएक्शन से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रिक एक बात हमेशा याद रखनी है और वो ये होती है कि इसमें रिएक्टेंट क्या यूज सॉरी इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं कैटलिस्ट होता है पेलेडियम बेलियम सल्फेट और बेलियम सल्फेट क्या होता है आपका ये एक रिड्यूजिंग एजेंट होता है क्लियर है तो बस कुछ नहीं है वो क्लोराइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है बस इतना याद रखना है कि पेलेडियम जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में दिख गया पी डी बी एस ओ फोर है यानी कि पेलेडियम बेलियम सल्फेट का यूज़ हो रहा है तो हमको डेफिनेटली प्रोडक्ट मिलेगा क्या एल डी हाइड मिलेगा क्लियर बस इससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा और अच्छा अच्छे वेटे से आप क्वालिफाई करोगे ठीक है गेटर मेन कोच रिएक्शन क्या होता है बेंजीन सी ओ एस सी एल एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको फॉर्मल बेंजल डिहाइड मिलता है ठीक है यानी कि बेंजीन से आपको बेंजल डिहाइड चाहिए गेटर मेन कोच रिएक्शन का यूज़ करूँगा और उसमें क्या होता है सी ओ एस सी एल एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ होता है ठीक है और यहाँ से आप देख सकते हो कि एस सी एल है तो डेफिनेटली वो अटैक करेगा अपने आप को स्टेबिलाइज करेगा वहाँ पर ठीक है इसीलिए फिर बेंजल डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा स्टिफेन रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं इसमें भी कुछ खास नहीं है इसमें स्टेनस क्लोराइड का हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है प्लस टू एस तो आपको क्या मिलेगा एस एन सी एल टू प्लस टू निसेंट हाइड्रोजन मिलता है ठीक है लेकिन इस आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको याद रखना है दैट इज आर सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस टू एच एस का यूज़ करने पर आपको एल आपको इमाइन ग्रुप मिलता है नॉट योर एमाइन ठीक है तो आपको याद रखना है कि स्टेफन रिएक्शन से ही आपको इमाइन ग्रुप मिल सकता है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच बाय यूजिंग विच रिएक्शन वी कैन गेट इमाइन इमाइन का मतलब क्या होता है एनएच ओनली एनएच ठीक है तो बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज होते हैं वाट इज इमाइन ठीक है तो एन होता है क्लीमेंसन रिडक्शन पर मूव ऑन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है स्टाम करो इसमें रिएक्टेंट याद करो दैट इज सॉरी इसमें रिएजेंट देखो क्या यूज़ होता है दैट इज जिंक मरकरी एंड एस और एल्किन से आप डायरेक्टली एल्किन में कन्वर्ट हो जाओगे तब जब आपके पास जेड एन एच जी होता है ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का है फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है फील होता है वोल्फ किशनर रिडक्शन नाम दोनों अलग अलग है काम दोनों के सेम है ठीक है सिर्फ दिखा आ, एक ऐसा है कि फिर भी स्टूडेंट डर जाता है तो देखो वोल्फ किशनर में कुछ नहीं होता है इसमें एडिशन प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है इतना याद रखना है इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस यदि आप चाहते हो तो यही है डिफ्रेंस कि वोल्फ किशनर में एक प्रोडक्ट बनेगा एडिशन और वो क्या है देखो सबसे पहले हम लोग वोल्फ किशनर में क्या करते हैं हाइड्राजिन से रिएक्शन कराते हैं दैट इज योर एन एस टू एन एस टू और बाई प्रोडक्ट आपको वाटर मिलता है क्लियर और आपको सी डबल बॉन एन एस टू मिलेगा फिर आप इथाइल ग्लाइकोल इथाइल ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराओगे ठीक है फिर आपको क्या मिलेगा अल्केन मिलेगा तो अल्केन इसमें एक एक एक्स्ट्रा रिएक्शन होती है इथाइलिन ग्लाइकोल की और पहले ही में देखो रिएजेंट चेंज है यार वोल्फ किशनर में क्या होता है देखो एन एस टू एन एस टू के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ऑन द अदर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन में जेड एन एच जी एच सी एल के साथ रिएक्शन करा रहे हो ठीक है बस इतने से याद करो अपने आप, आप लोग हम लोगों का काम हो जाएगा ठीक है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है इसमें देखो एल्डोल कंडेंसेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बात खत्म क्लियर तो वन डिग्री एल डी हाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं एग्ज़ाम का मोस्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन भी यही है कि क्यों नहीं देते हैं क्योंकि वन डिग्री एल डी हाइड के पास क्या नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसीलिए हम लोग एल डी हाइड के लिए एक स्पेशल रिएक्शन को पढ़ते हैं एंड दस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनी जेरो रिएक्शन क्लियर इसमें क्या होता है इसमें फॉर्मल डिहाइड जो उसका रिएक्शन हम लोग कंसेंट्रिक एन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट अगेन एज इट इज़ सब जैसे ही फॉर्मल डिहाइड इसी तरह रहेगा सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे ओ एन ए से दैट इज योर एलिकॉक्सी ठीक है तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हो एक बेंजीन रिंग के साथ यदि हम इसका रिएक्शन कराएं तो देखो फॉर्मल डिहाइड है ये कंसेंट्रिक एन ए के साथ रिएक्शन कराने पर सी डबल लो एन ए मिलता है ठीक है यानी कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ एन ए से एन ए से क्या करना है सब्सटीट्यूट कर देना है ठीक है इ
बेंजीन में सी एच टू ओ एच भी मिलेगा ठीक है विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग करते हैं एक न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करेंगे ठीक है आर एक्स एस एन टू ये एस एन टू मेकेनिज्म से होता है और एस एन टू मेकेनिज्म क्या होता है सिंगल स्टेप फास्ट में फास्ट रिएक्शन होता है ठीक है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप बस याद रखा करो एस एन टू बहुत बड़ा टॉपिक होता है वास्ट और एस एन वन भी टॉपिक बड़ा है लेकिन आप लोगों को सिर्फ सारी को टॉपिक को याद पूरा पूरा डिफाइन करने को कोई नहीं पूछता है ठीक है आप सिर्फ एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ठीक है तो एस एन टू रिएक्शन से आर ओ आर यानी कि आपको क्या मिलेगा एथॉक्साइड यानी कि अब आर ओ आर मिलता है ठीक है प्लस एन ए एक्स मिलेगा क्लियर और आर ओ आर बेसिकली कुछ नहीं है एक आपका एल्कॉक्सी ग्रुप लगा होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इथर है बेसिकली आर ओ आर इथर होता है वो फॉर्मेशन होता है उसका दैट इज अगर एग्जांपल के तौर तो पे आप देखोगे तो यहाँ पर सी एच थ्री और सी एच थ्री मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्लियर आर बी लेमाइन रिएक्शन में मूव ऑन करते हैं ये भी अगेन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ, होता है इसमें बेसिकली इतना याद रखो मैं एग्जाम के लिए मैं इसको ऐसे याद करता था कि कार्बी लेमाइन रिएक्शन में हम लोग एमाइन की रिएक्शन कराते हैं उससे हमको आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है ठीक है बस खत्म देखो मैं रिएक्शन दिखाता हूँ देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइमरी एम वन डिग्री अमीन से आपको क्या मिला प्रोडक्ट दैट इज आर ट्रिपल बोन नाइट्रोजन आर सिंगल बोन नाइट्रोजन ट्रिपल बोन कार्बन इन दोनों के बीच प्लस माइनस होता है ठीक है बस इटार डायरेक्शन में क्या होता है इटार डायरेक्शन में टोल्यून का हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सी आर ओ टू सी एल टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या यहाँ पे कैटलिस्ट होता है रोल प्ले करता है वो एक एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ये ये कॉम्प्लेक्स का नाम ये नहीं याद रखना है आपको इतना याद रखो कि इटार रिएक्शन में टोलियन का रिएक्शन सी आर ओ टू सी एल टू से कराऊंगा फिर उसके बाद एच थ्री ओ प्लस हाइड्रो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करने पे फॉर्मल डियाइड मिलेगा बेंजल डियाइड मिलेगा दैट सेट क्लियर ऑफमेन ब्रोमाइड रिएक्शन अगेन स्टार मार्क कर लो इसको प्राइम आपको क्या मिलता है इसमें इसमें आपको प्राइमरी अमाइड है ये देख सकते हो आप, आपको प्राइमरी अमीन मिलता है ठीक है फिर गैब्रियल थेलेमाइड रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको पूरा आपको मैकेनिज्म पे मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट देख रहा हूँ लेकिन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं है लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिमाइंड कराने के लिए दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना तो समझ आए कि नहीं इतना इतनी सारी रिएक्शन से हमको जो एटलीस्ट रिवाइज होनी चाहिए ठीक है पढ़ा हुआ होना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप दो तीन रिएक्शन करते हो और उसके सारे मेकेनिज्म को याद कर रहे हो उससे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा ओके फॉर गेट दैट एंड कम टू टॉपिक एंड द टॉपिक इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो होती है दैट इज ये सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे ये ऐसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते हैं के ओ एच के साथ रिएक्शन कराने पर एन एच की जगह पर आपको एन माइनस पोटेशियम वहाँ पर क्या होता है एडअप हो जाता है जैसा कि मैंने कहा था कि रिएक्टेंट पर हमेशा याद रखो कि जो आप लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसका एडिशन होता है ठीक है जो अगर स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने आप को अपने आप को यूज़ कर लेगा वहाँ पर जाके सब्सिट्यूट हो जाएगा अगर वीक होगा तो वो रिड्यूज़ हो जाएगा कि ठीक है इसका भी मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है आपका एन एल्काइल थैलेमाइड होता है अमाइड होता है बेसिकली ठीक है तो आपको गैब्रियल थैलेमाइड थैलेमाइड रिएक्शन से आपको क्वेश्चन से भी आप पकड़ सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा दैट इज योर अमाइड ग्रुप यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा राइट एमाइड में क्या होता है एमाइड में कुछ नहीं एमाइड और अमीन में ये डिफरेंस है कि प्राइमरी अमीन आर होता है और वो क्या होता है आर होता है क्लियर एक बॉन्ड बढ़ती होता है उसमें बस कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है एन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है सी एल माइनस एन एच बेंजीन में ओ एच होता है राइट तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन यहाँ पे बनता है जो दो बेंजीन आपस में क्या होते हैं कंबाइंड हो जाते हैं ठीक है थीके? फिर आपको प्रोडक्ट में इसका खास प्रोडक्ट आपको समझना नहीं है बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि ये कपलिंग रिएक्शन जो है हम लोग बेंजीन के लिए कहते हैं इसमें हम लोग डाइज पढ़ते हैं डाइज हम लोग पता है ना ऑरेंज डाई होती है रेड डाई होती है क्लियर इसमें क्या होता है देखो यहाँ पे है ऑरेंज डाई है देखो एन ट्रिपल बोन नाइट्रोजन है ना सी एल और ये दोनों अपने पास अलग अलग चार्ज होते हैं दोनों के इससे जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है आपका क्या बनता है देखो पी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ये क्या है कुछ नहीं ये मैंने यहाँ पे बनाया था आप लोगों को नहीं समझ थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा होगा लेकिन अब एग्जाम्पल आप समझ सकते हो ऑरेंज डाई में क्या होता है एज इट इज़ कपलिंग रिएक्शन फॉलो होता है ठीक है हेल वोलार जेलेंस के रिएक्शन को डिस्कस करते हैं एक स्टेप में ही मैंने बनाई है जबकि भी एक लेंदी रिएक्शन है इसमें एसिड का एसिड की रिएक्शन इतना पहला पॉइंट क्या होता है हेल वोलार रिएक्शन के लिए आपको याद रखना दैट इज इट इज़ फॉर एसिड हेयर वी यूज क्लोराइड एंड वी गेट क्लोरो इथेनॉइक एसिड क
फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है डाउन प्रोसेस क्या होता है क्लोरोबेंजिन का यूज़ करते हैं हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है फिनॉल मिलता है ठीक है कैसे मिलता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को और ओ एच वहाँ पर मिल जाएगा एजी रिएक्शन एजी रिएक्शन है ना फिडल क्राफ एक्साइलेशन अगेन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना जो से मैं बोलता हूँ उसी वक्त ठीक है और फॉलो करो और तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा इसमें कुछ नहीं है क्लोरोबेंजिन का यूज़ फिर से करूँगा मैं फिर इसमें सी एच थ्री सी ओ होल्ट वाइज एन हाइड्रास एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेता हूँ बाई प्रोडक्ट इतन एसिडिक एसिड हमको मिलता है ठीक है तो आपको प्रोडक्ट क्या है याद रखना है वो ये है कि देखो क्लोरोबेंजिन तो एजिट इज रहेगा क्लोरिन यहाँ पे अपने आप को हाइट नहीं करेगा वहाँ से हटेगा नहीं क्योंकि देखो आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ कर रहे हो यदि ये स्ट्रॉग होता है हालांकि यहाँ पे तो वीक है ये यदि ये स्ट्रॉग होता है एल सी एल थ्री तो ये क्लोरीन को हटा के भी तो वहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ही आता है ना तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन को नहीं हटाया गया ठीक है ऐसे याद कर सकते हो और जो पहला पोजिशन पर जो होता है वो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे सी ओ सी एच थ्री मिलेगा ठीक है तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्लोरोबेंजिन का यूज़ करूँगा मैं और फाइनल प्रोडक्ट सी एल सी ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री जो होता है वो पैरा पोजिशन पे मेजर प्रोडक्ट रोल प्ले करता है ठीक है अगेन लास्ट पॉइंट ये है इस चैप इस टॉपिक का और इस लेक्चर का वो है नाइट्रोबेंजिन एनिलीन और बेंजॉइक बेंजॉइक एसिड जो होते हैं ये आपको डज नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विद एल्काइलेशन और एसाइलेशन तो क्या होती है आपकी नाइट्रोबेंजिन होती है एनिलीन एंड बेंजॉइक एसिड होती है राइट सो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक ठीक है और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टम क्वेश्चन है जो कि इन्हीं सब पे बेस्ड होते हैं और सीरियसली मैं कुछ चीज़ें लास्ट में इस लेक्चर के क्लियर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे रिएक्शंस बताए हैं ज़्यादा तो नहीं है बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन यदि मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू कराता तो आपको फिर भी एक दिन में तो मैकेनिज्म समझ में भी नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यदि ठीक है तो उसमें भी टाइम लगता है तो मैंने जितना भी बताया बस इसको आपको एज इट इज़ कंसेप्ट इतना क्लियर रखना कि मैंने जो यहाँ पर रिएजेंट जो यूज़ किया रिएक्टेंट वही सबको आपको याद रखना है ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर दूँ कि देखो ये चैनल मेरे लिए ये नहीं है कि बताना कि मैं यहाँ पर कितना लेक्चर्स कितने क्वान्टिटी में लेक्चर्स आप लोगों को दे रहा हूँ ठीक है इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ पे यही कंक्लूजन होता है कि कंसेप्ट होता है कि आप लोगों के डाउट क्लियर किया जाए बेस से बेस्ट मटेरियल दिया जाए ठीक है जिससे हर स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहा है उसको बेनिफिट मिले क्योंकि बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसको देखोगे कि नहीं ये ऐसे ही लेक्चर तो मैंने आ, सर के मेडिकल प्रेप चैनल से भी मैंने देखे थे और एज इट इज मुझे समझ में आया ठीक है जब भी आपका एक भी कंसेप्ट क्लियर होता है तो इस पर शेयर करो लाइक करो और कमेंट करो जिससे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मैं मोर एफिशिएंटली वर्क करूँ हालांकि मुझे इससे कुछ करना नहीं मैं जस्ट अपने लेक्चर्स को अपने टॉपिक को स्प्रेड करना चाहता हूँ स्प्रेड आउट टू स्प्रेड आउट करना चाहता हूँ टू दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग सेल्फ और हु डोंट हैव कोचिंग्स लाइक अ बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट राइट सो नाउ थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर